Hi dear student, I am Adi Singh, you are watching my YouTube channel WS Learning Home. I am here in class 12, the poetry of Parth, the Kobita Tiri Roche, a Kobita Tiri Bishoy Bustu, or that Sharang Show, but Substance, but Samari, ni Alachana Korbo. A Samari Theke Kin, Jotosho Boro Prosno Ache, or the Six Market Jotosho Prosno Ache, she Six Market Prosno Gulukin to Banano Jabe, Tomra Oboshoi, Channel Didaho. এবং খাতার খাতার মধ্যে এই উত্তরটি লিখে নেবে কেমন এবার দেখো প্রথম প্রশ্ন আমি কিন্তু প্রশ্নগুলো কিছু তোমাদেরকে দিয়েছি এখানে তবে অর অর আরো আছে অরের প্রশ্ন আরো হবে সেই প্রশ্নগুলো আমি তুলে দিইনি এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তুলে দিয়েছি যেগুলো তোমাদের অত্যন্ত ইউজফুল হবে দেখো তবে ভিডিওটি দেখার আগে তোমাদেরকে একটু একটু রিকোয়েস্ট করি তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ার করবে আর নিত্য নতুন ভিডিও পেতে এবং পাশাপাশি কমেন্ট করবে তোমাদের একটি কমেন্ট আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে বা উৎসাহ দেয় যে হোয়াট পিকচার দা পোয়েট্রি অফ আর্থ বলছে পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতার মধ্যে পোয়েট্রি অফ পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতার মধ্যে কিডস দুটি সিজনের কোনটি চিত্র অঙ্কন করেছেন কোনটি চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই চিত্রগুলো কিন্তু দুটি চিত্র দুটো সিজনের মধ্যে ছিল একটা হচ্ছে সামার অক্টে বংশের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি ছিল সেস্টেড পার্টের মধ্যে বা সেস্টেড অংশের মধ্যে সেটা হচ্ছে উইন্টার অর দিয়ে দেখো ওই প্রশ্নটাই কিন্তু ঘুরিয়ে আসতে পারে এইভাবে দেখো হাউ ডাজ দ্য পোয়েট প্রেজেন্ট সামার অ্যান্ড উইন্টার ইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ এই প্রশ্নটাই কিন্তু ঘুরিয়ে আসতে পারে দেখো পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতার মধ্যে কবি কীভাবে সামার এবং উইন্টারকে উপস্থিত করেছেন প্রেজেন্ট করেছেন অর দিয়ে এই প্রশ্নটাই আবার ঘুরিয়ে আসতে পারে হোয়াট পিকচার অফ সামার ইজ প্রেজেন্টেড ইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ বা পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতার মধ্যে গ্রীষ্মের কোনটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে হাউ হ্যাজ ইট বিন ক্যারিড অন টু দ্য পিকচার অফ উইন্টার কীভাবে এটা উইন্টারের চিত্রটিকে বহন করছে এই প্রশ্নটি আবার একটু ঘুরিয়ে আসতে পারে দেখো কি আছে হোয়াই ডাজ কিডস ফিল দ্যাট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড হ্যাঁ এই প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটা কিন্তু আসতেই পারে আসতে আসবেই এরকমই একটা ব্যাপার দেখো হোয়াই ডাজ কিডস কিডস অর্থাৎ কবির কথা বলা হয়েছে কিডস কেন ফিল করেছিলেন বুঝেছিলেন বা ফিল অনুভব করেছিলেন যে পৃথিবীর সুর কাব্যের সুর কখনো মরে না কেন ফিল করেছিল এটা এইটাই কিন্তু আবার ঘুরিয়ে আসতে পারে এই প্রশ্নটাই দেখো রাইট দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতাটির সারাংশ লেখো এখান থেকে কিন্তু জাস্টিফাইড টাইটেল হয়ে যাবে দেখো এবার অ্যান্সারটি কী আসছে অ্যান্সারটি তোমরা অবশ্যই খাতার মধ্যে লিখে নেবে বা স্ক্রিনশট করে নেবে অথবা বারে বারে দেখবে তাহলে কিন্তু তোমাদের খুবই উপকারী লাগবে না হলে কিন্তু হবে না আমি কিন্তু আরও নিত্য নতুন ভিডিও কিন্তু তোমাদের অবশ্যই আপলোড করব তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলিকে দেখবে এবং শেয়ার করবে একটা বিষয় বলি তোমাদের টিউশন পড়ার কোনো প্রয়োজন হবে না যদি তোমরা এই ভিডিওগুলো যত্ন সহকারে দেখো আর মনোযোগ দিয়ে সেগুলোকে যদি মুখস্থ করো তাহলে কিন্তু তোমাদের টিউশন পড়ার কোনো প্রয়োজনই হবে না এখান থেকে আমি সব ওয়ার্ড মিনিং দিয়ে দিতে পারবো আর তাছাড়া তোমরা যদি আমাকে পার্সোনালি কমেন্ট করো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও দেওয়া দেওয়া থাকবে সেই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে তোমরা কল করবে বা কমেন্ট করবে তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে দেখো বলছে কি অ্যান্সার দেখো বলছে ইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতাদের মধ্যে জন কিডস হ্যাজ ড্রন এ ফাইন পিকচার ইন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ জন কিডস হ্যাজ ড্রন এ ফাইন পিকচার অফ সামার ইন দ্য ফার্স্ট স্টেঞ্জার প্রথম স্টেঞ্জার মধ্যে কি আসছে তাহলে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ কবিতার মধ্যে জন কিডস প্রথম স্টেঞ্জার মধ্যে গ্রীষ্মের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন অ্যান্ড দ্যাট অফ উইন্টার ইন দ্য সেকেন্ড স্টেঞ্জার এবং শীতের সময়টি সেকেন্ড স্টেঞ্জাতে উল্লেখ করেছেন বা অঙ্কন করেছেন ইন সামার দেখো ইন সামার গ্রীষ্মের মধ্যে তোমাদের অক্টেব যে অংশটি ছিল এই অক্টেব এবং সেস্টেড কি 
সেই বিষয়ে কিন্তু আমি তোমাদের আগের ভিডিওগুলোতে দিয়ে দিয়েছি তোমরা যদি দেখতে চাও অবশ্যই আই বটম আছে সেই আই বটমে ক্লিক করে তোমরা কিন্তু দেখতে পারবে দেখতে চাইলে দেখতে পারবে কিংবা আমার চ্যানেলের মধ্যে ভিতরে গিয়ে দেখলে দেখতে পারবে ইন সামার দ্য সান মেক্স অল দ্য বার্ডস টায়ার্ড গ্রীষ্মের মধ্যে সান মেক্স অর্থাৎ সূর্যটি কি করে সূর্য আলো কি করে সমস্ত পাখিকে টায়ার্ড করে দেয় যখন রৌদ্র প্রচণ্ড পরিমাণে পড়ে যখন সূর্য কিরণ প্রচণ্ড পরিমাণে দেয় কখন দেয় সামারের মধ্যে অর্থাৎ গ্রীষ্মের মধ্যে তোমরা জানো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মিলে কিন্তু গ্রীষ্মকাল হয়ে থাকে যার জন্য এই সময় কিন্তু সূর্যের আলো প্রচুর পরিমাণে হয় আর যার জন্য এই সময় পশু পাখি মানুষজন এমনকি গাছপালাও কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ সৃষ্টি করে দেখো তাই সো দে স্টপ সিঙ্গিং তাই তারা দে বলতে এখানে সেই বার্ডসগুলোর কথা বলা হয়েছে তাই তারা তাদের গান বন্ধ করে দেয় অ্যান্ড টেক শেল্টার আন্ডার দ্য কুল সেড অফ ট্রিস এবং কি করে তারা তারা গান থামিয়ে গান বন্ধ করে টেক শেল্টার অর্থাৎ তারা আশ্রয় গ্রহণ গ্রহণ করে আন্ডার দ্য কুল সেড অফ ট্রিস গাছের শীতল ছায়ার নিচে গাছের শীতল ছায়ার নিচে তারা কি করে আশ্রয় গ্রহণ করে তারপরে দেখো অ্যাট দিস মোমেন্ট এই মুহূর্তেই দ্য গ্রাস অফ আর টেক্স দ্য লিড এই মুহূর্তে কী করে গ্রাস অফারটি অর্থাৎ ঘাস ফোরিংটি অক্টে বংশের মধ্যে ঘাস ফোরিংয়ের বর্ণনা আছে তাহলে এই গ্রাস অফারটি টেক্স দ্য লিড এই গ্রাস অফারটি তখন কী করে নেতৃত্ব দেয় এই গ্রাস অফারটি নেতৃত্ব যখন পা সব পাখি তারা ক্লান্ত হয়ে গাছের শীতল ছায়ার নিচে বিশ্রাম করতে যায় ঠিক তখনই কিন্তু গ্রাস অফারটি নেতৃত্ব দেয় হি বিকামস দ্য পোয়েট অফ সামার বাই চিরপিং মেরিলি ফ্রম হেজ টু হেজ হ্যাঁ এই লাইনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই লাইন থেকে কিন্তু তোমাদের এস এ কিউ এসে থাকে এই লাইনটি ভালো করে মুখস্থ করবে তোমাদের একটু আগেই বলেছি এই নোটটি তোমরা যদি ভালোভাবে খাতার মধ্যে লিখে নিতে পারো তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমরা উপকার পাবে এটা আমি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর বলছি তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে এবার দেখো বলছে হি বিকামস দ্য পোয়েট অফ দ্য সামার হি বিকামস দ্য পোয়েট অফ দ্য সামার গ্রীষ্মের কবি হয়ে সে গ্রীষ্মের কবি হয়ে বাই চিরপিং কিচিরমিচি ডাকের দ্বারা শব্দের দ্বারা মেরিলি আনন্দের আনন্দপূর্ণ কিচিরমিচির ডাকের দ্বারা বা শব্দের দ্বারা হেজ টু হেজ ফ্রম হেজ টু হেজ কথাটা বলেছে দেখো বলছে হেজ টু হেজ তার মানে কি এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে আনন্দপূর্ণ কিচিরমিচির শব্দের দ্বারা গ্রীষ্মের কবি হয়ে হয়েছে সে অর্থাৎ সে বলতে সেই গ্রাসোপাঠটির কথা বলা হয়েছে হি সং তার গানটি কি হয়ে যায় এক্সপ্রেস প্রকাশিত করে তার গানটি প্রকাশিত করে কি ইমেন্স জয় তার গানটি প্রকাশিত করে ইমেন্স জয় ইমেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশাল বিশাল আনন্দ প্রকাশ করে তার গানটি বিশাল আনন্দ প্রকাশ করে বা বহুল আনন্দ প্রকাশ করে দ্য সাউন্ড অফ দ্য গ্রাস অফ ফায়ার ফিলস দ্য ইয়ার বলছে দ্য সাউন্ড অফ দ্য গ্রাস অফ ফায়ার ফিলস দ্য ইয়ার বলছে গ্রাস অফ ফায়ারের শব্দটি বা গ্রাস অফ ফায়ারের সুরটি বাতাসকে ভরিয়ে দেয় কিভাবে ভরায় কিভাবে ভরিয়ে তোলে দেখো নেক্সট দেখো টু রিভিল দ্য লাকজারি অফ সামার বুঝতে পারছো বন্ধুরা এখানে বলছে যে টু রিভিল দ্য লাকজারি অফ সামার গ্রাস অফ ফারের সুরটি বাতাসকে ভরিয়ে দেয় গ্রীষ্মের বিলাস বহুলতা প্রকাশ করতে এটা কিন্তু ভরিয়ে দেয় গ্রাস অফ ফারটি ভরিয়ে তোলে তারপরে নেক্সট বলছে কি হোয়েন হি ইজ টায়ার্ড যখন সে টায়ার্ড হয়ে যায় অর্থাৎ ক্লান্ত হয়ে যায় এখানে ওয়ারি টায়ার্ড আরেকটি ইংলিশ শব্দ হচ্ছে ওয়ারি যখন সে ওয়ারি হয়ে যায় বা ক্লান্ত হয়ে যায় বা টায়ার্ড হয়ে যায় হি বলতে এখানে সেই রাস্তাফাটটির কথা বলা হয়েছে হোয়েন হি ইজ টায়ার্ড যখন সে ক্লান্ত হয়ে যায় হি রেস্ট সে বিশ্রাম নেয় আন্ডার সাম নাইস গ্রাস টু রিকভার এনার্জি অ্যান্ড কন্টিনিউ হিজ সং এগেইন এখানে দেখো বলছে টু রিকভার রিকভার মানে পুনরুদ্ধার করা এনার্জি মানে শক্তি তার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে 
এবং তা আবার তার গান কন্টিনিউ করতে চালিয়ে যেতে আবার তার গান চালিয়ে যেতে কি করে কিছু সুন্দর ঘাসের নিচে সে বিশ্রাম নেয় যখন সে টায়ার্ড হয়ে যায় সিমিলারলি একই রকমভাবে ইন উইন্টার উইন্টারের মধ্যেও অর্থাৎ শীতের মধ্যেও ফ্রস্ট কোভার্স তুষারপাত বা তুষার কোভার্স কোভার্স হচ্ছে ঢেকে দেয় দ্য এন্টায়ার ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎকে তুষারে ঢেকে দেয় শীতকাল দেন দ্য ক্রিকেট ওয়ার্মস দ্য উইন্টার উইথ ইটস মিউজিক তখন কি করে ক্রিকেট অর্থাৎ ঝিঝি পোকাটি ক্রিকেট সেস্টেড পার্টের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ ঝিঝি পোকাটি ক্রিকেট ঝিঝি পোকাটি সেস্টেড অংশের মধ্যে রয়েছে বা বর্ণনা করা হয়েছে কবি মানে স্বয়ং নিজেই বর্ণনা করেছেন এবার দেখো বলছি কি দেন দ্য ক্রিকেট ওয়ার্মস দ্য উইন্টার উইথ ইটস মিউজিক তখন ক্রিকেট কি করে উষ্ণ করে তোলে দ্য উইন্টার শীতকে উইথ ইটস মিউজিক এর মিউজিকের সাথে বা এর মিউজিক দিয়ে তার মিউজিক দিয়ে শীতকালকে সে উষ্ণ করে তোলে ক্রিকেটটি উষ্ণ করে তোলে ইট রিমাইন্স ইট রিমাইন্স এই লাইনটি কিন্তু যে লাইনটি এখন আমি পড়াবো বা তোমাদের করাচ্ছি এই লাইনটি এই লাইনটি কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই লাইন থেকে কিন্তু তোমাদের এম সিকিউ বা এস সিকিউ বলতে পারো এসে থাকে তোমরা কিন্তু খুবই গুরুত্ব সহকারে পড়বে বা খাতায় লিখে নেবে বলছে যে ইটস ইট রিমাইন্স ওয়ান হাফ লস্ট ইন ড্রাউজনেস অফ দ্য গ্রাসোফার্স বিউটিফুল সং অ্যামং সাম গ্রাজি হিলস হ্যাঁ এই লাইনটি দেখো ইট রিমাইন্স রিমাইন্স মানে হচ্ছে মনে করিয়ে দেওয়া সেটি কোনো এক তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে ঘাসে ঢাকা পাহাড় থেকে ভেসে আসা ঘাস ফরিংয়ের আনন্দ গান মনে করিয়ে দেয় কি বলছে সেই ঘাসে ঢাকা গ্রাসোফারের গানটির কথা কিন্তু এটি কোনো একজন তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দেয় নেক্সট লাইন হ্যান্স তাই দ্য মিউজিক অফ আর্থ ইজ এ কন্টিনিউয়াস সেলিব্রেশন থ্রো দ্য সাইকেল অফ সিজেন্স সাইকেল অফ সিজেন্স হচ্ছে ঋতুচক্র বলছে এখানে তাই প্রকৃতির সুর বা পৃথিবীর সুর প্রকৃতির সুর ইজ এ কন্টিনিউয়াস হচ্ছে একটা প্রবাহমান সেলিব্রেশন সেলিব্রেশন হচ্ছে উৎসব একটা প্রবাহমান উৎসব থ্রো দ্য সাইকেল অফ সিজেন্স সমগ্র ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সুর হচ্ছে একটা প্রবাহমান উৎসব এখানে কন্টিনিউয়াসের নিচে দেখো তিন নাম্বার দেওয়া আছে এবং সেলিব্রেশনের নিচে চার নাম্বার দেওয়া আছে তাহলে কিন্তু কন্টিনিউয়াসের মিনিং যারা জানো না তোমরা অবশ্যই তার নিচে কিন্তু দেখতে পাবে এই নোটের নিচেই কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যে কন্টিনিউয়াস মানে কি এখানে কিন্তু নাম্বারিং করে দেওয়া হয়েছে অক্টেব পার্টের যে সারাংশটি করানো হলো সেই সারাংশের মধ্যেও কিন্তু দুই এক জায়গায় ওয়ান টু করে দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু তোমাদের নিচে দেওয়া আছে দেখো আমি একটু একবার দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো নাও এই যে এইভাবে এখানে কিন্তু সব মিনিং দেওয়া আছে এবার নেক্সট লাইন করাচ্ছে দেখো বলছে সিম্বলিক্যালি সিম্বলিক্যালি মানে হচ্ছে কি প্রতীকিভাবে অ্যান আর্থলি পোয়েট একজন পার্থিব জগতের কবি আর্থলি মানে কি পার্থিব যাদের শরীর আছে তাদের পার্থিব বলা হয় সিম্বলিক্যালি প্রতীকিভাবে অ্যান আর্থলি পোয়েট এক পার্থিব কবি ডাইজ প্রকৃতিভাবে এক পার্থিব জগতের কবি মারা যায় বাট হিজ পোয়েট্রি সারভাইভ কিন্তু তার কবিতা বেঁচে থাকে এ পর্যন্তই কিন্তু বন্ধুরা এবার একটি কথা বলি তোমরা অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আমি আরও এরকম নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করবই হানড্রেড পার্সেন্ট আর এই ভিডিওগুলো বা এই নোটসগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু আসবেই এটাও তোমাদেরকে আমি বলে দিই এই নোট থেকে কিন্তু সব ধরনের ব্রড প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়া যাবে শুধু দু একটি লাইন এদিক ওদিক করলেই হবে